Alright, so welcome ulit. So, pag-uusapan naman natin ngayon is all about hamster adoption. So, ano ba yung encourage natin kung saan tayo pwede kumuha ng mga hamsters natin? Um, as Philippine Hamster Keepers, hindi namin ini-encourage na bumili tayo ng mga hamsters sa mga pet shops or sa mga unethical breeders. Bakit? Ang mga pet shops po at ang mga unethical breeders, nagbebenta lang po sila ng mga hamsters. Hindi po sila talaga more on proper care ng mga hamsters. So, ang importante sa nila is makabenta. Para at the same time, hindi po nila masyadong nabibigyan ng proper care yung mga hamsters. So, bakit natin dinidiscourage ang pagbibili sa mga ganitong uri ng mga nabibenta ng hamsters? The, the more na bumibili tayo ng mga hamsters sa kanila, the more na sinusupport natin yung unethical way nila ng pagbibreed. So, pag nagkakaroon po tayo ng need, nagkakaroon tayo ng demand, kailangan nila mag-supply na mag-supply. So, in a sense, kapag hindi natin tinatangkilik yung pagbili ng mga hamsters, eh, humihina yung mga business nila at hopefully, sana, um, hindi na sila masyado magbabenta or mas okay, mas hindi na sila magbenta. So, saan pa tayo pwedeng maaaring makakuha ng mga hamsters? So, ang ina-encourage namin is makapaghanap tayo ng mga adoption center. Actually, meron tayong hamster adoption center dito sa Philippines. So, kung sa ibang bansa, meron silang ginagawa mga foster homes and adoption center. Meron na rin tayo dito sa Philippines. Ang tawag po natin dito is um, Hamdoption PH. So, ang Hamdoption PH po, isa po siyang rescue center ng mga hamsters. So, yung mga hamsters na na-abandon ng mga owners, yung mga owners na hindi din na kaya mag-alaga ng mga hamsters nila, for some reasons na kailangan nila na uh, pumunta sa ibang bansa, pinaparehome nila yung mga hamsters nila. Yung iba naman, nagkakaroon sila ng mga um, health issues. Kaya pinaparehome nila yung mga hamsters nila. May ibang instances naman na may mga newbies na nag-start mag-alaga and hindi sila uh, properly naturuan paano mag-alaga. So, ang nangyayari is, nag, uh, bumibili sila ng mga pair na hamsters galing sa mga pet shops or sa mga millers or sa mga unethical breeders na pinasa sa kanila na hindi sila na-inform na ang hamsters po, mabilis po silang dumami. So, ang nangyayari is, binibentan sila ng mga pair ng mga hamsters. Kaya dumadami sila hanggang sa tumagal, hindi nila maalagaan sa sobrang dami. Kung ginagawa nila is either uh, binibento nila or pinapa-adopt nila sa ibang tao. Kaya po tayo nagkakaroon ng mga uh, for adoption. May ibang cases naman na same din yung scenario, ang ginagawa is ina-abandon nila. Nagkaroon tayo ng isang instance, isang online shop, meron silang parang office, and then nung bumisita ako doon, Um, nagulat ako kasi meron doon mga parang 8 days old or 7 days old pa lang na mga hamster baby siguro mga 6 sila so sabi sa akin nung um, nagtitinda doon na sir may, naka- may nag-iwan na ito baka gusto nyo kunin at first nung time na yun hesitant ako na kunin kasi naisip ko kaagad yung bearing nung pagpapaalaga ng ganong karaming hamsters and hindi ako ready para mag-alaga ng ganong karaming hamsters pero narealize ko na pag hindi ko siya kinuha sa siya mapupunta so parang Nag-decide na lang ako na i-adopt na lang sila and then gumawa na ako ng way para mapalaki sila. And then doon ko na-realize na pwede ko pala silang ipa-adopt. So nung pinost ko siya sa group, marami naman naging interested na mag-adopt na lang ng hamsters. Then from that, nagsimula na ako nag, uh, mag-cater ng mga hamsters na for adoption. And then dahil doon, may mga friends din ako na parang uh, mas interested sila na sabi nila na gusto nila magpa-adopt ng mga hamsters and gusto nila mag-rescue ng mga hamsters. Kaya nabuo yung Hamdoption. So meron tayong tatlong admins ng Hamdoption. Yung isa taga Cavite, um, isa naman taga Makati, at ako yung taga Mandaluyong. So pag meron mga rescues around that area, nakukuha namin kaagad, nakikater agad namin sila sa mga adoption centers natin. Ginagawa namin is pag bumunit yung mga hamsters, in-incubate muna namin sila bago namin sila ilagay sa mga cages natin na for adoption. And then make sure natin na okay sila at wala silang sakit. And then for that time being, maghahanap tayo ng mga owners na ipapost natin sa group sa uh, Hamdoption page na may mga for adoption tayo. And then ang kailangan lang gawin ng isang gusto mag-adopt is mag-present ng mga requirements. So yung process ng pag-adopt ng hamsters through Hamdoption, meron tayong mga specific na uh, kailangan gawin. So yung una is kailangan 18 years old and above lang tayo. Or kung kayo ay 16, siguro 16, 17, pero under provision ng Uh, parents nyo, pwede pa rin kayo mag-alaga. Kaya namin binibigyan ng age limit kasi um, kailangan capable yung owner na mag-alaga ng hamsters nila. Responsibility-wise, kailangan maging responsible sila 
At the same time, maging financial capable, so kaya nila mag-provide para lang doon sa mga hamsters nila. Pangalawa naman is kailangan meron tayo, meron sila at least basic knowledge of hamster keeping. So through interview, uh, ginigage namin kung ano ba yung depth ng kaalaman ng isang mag-a-adopt tungkol sa mga hamsters. And kapag nakita namin na kaya niya mag-adopt, kailangan lang namin siya turuan, um, ginagabayan namin sila throughout doon sa journey na pag-aalaga ng hamsters through Philippine Hamster Keepers. Then next, um, nire-require namin yung mga mag-a-adopt na mag-prepare ng mga bean cages and cages para sa mga hamsters nila. Meron din tayong mga uh, minimum requirements na hinihingi. For example, sa cage for Syrian hamsters, kailang, since malalaki silang uri ng hamsters, nire-require natin ang 50 to 60 liters ng bean cage o kaya 20 gallons ng aquarium. Then para sa mga dwarf hamsters naman, nire-require natin ang 15 to 20 gallons and 30 to 40 liters na bean cage. So ito pa yung minimum. So mas maganda mag-provide tayo ng mas malaki para mas marami sila magawang activity sa mga cages nila. And then meron tayo mga requirement ng mga weed sizes for them. Yun yung mga pinaprovide ng mga owners para bago sila makapag-alaga ng mga hamsters nila. Next naman is uh, nire-require namin na mag-update ang isang nag-adopt ng hamsters sa amin monthly or pwede lang sila mag-post sa mga pages para ma makita din namin, ma-monitor din namin na naalagaan talaga sila ng maayos. So if meron sila lahat ng requirements to, kakausapin namin sila para pwede sila makapag-adopt ng hamsters. So kung saan man sila malapit, Mandaluyong, Cavite or uh, Buendia, Makati, pwede sila pumili. And then at the same time, kung gusto din naman nila, for example may mga times kasi na walang available na dwarf hamsters dito sa area na to, meron sa Cavite, Doon namin sila binabato para makapag-adopt sila. So ang ginagawa nun, nagpunta na yung isang mag-adopt doon siya sa rescue center. Pinipitura namin sila para may problema ba din namin na sila yung nag-adopt ng no hamsters. And then pinapost natin sila sa page para makita din ng mga ibang tao and ma-remind ma ma kami na ito yung mga tao na nag-adopt ng no hamsters. Kung gusto nyo makakita ng uh, iba pang pictures and documentations ng mga tao na nakapag-adopt, I think nakapag-adopt na kami na mga 50 hamsters at least sa mga iba-ibang tao. Pwede natin i-check yung Philippine Hamster Keeper page under Hamdoption page. Nandiyan po nakalagay lahat ng mga uh, na, na document namin na nakapag-adopt ng hamsters sa amin. And then kung interested din kayong mag-adopt ng hamsters, kindly message us on Facebook Hamdoption PH. So makikita nyo doon yung mga list of requirements na kailangan para makapag-adopt tayo ng mga hamsters. Gusto ko din siya yung i-share last January na invite ang Hamdog Show na magkaroon ng isang segment sa AHA ng GMA. So if interested kayo na mapanood yung episode na yon, ilalagay ko lang yung link sa baba. So bakit ba natin, bakit ba namin ini-encourage ang adoption kesa sa bumili? Kasi mas maraming mga hamsters ngayon na kailangan ng um, proper care. And at the same time, habang pinopromote namin yung adoption, nalalesen yung mga pagbibili ng mga hamsters sa mga pet shops. So parang we're hitting two birds with one stone. So sa mga nagtatanong naman, paano dun sa mga areas na wala na mga hamdoption or wala na papadop ng hamsters? Ang ginagawa po namin, meron po tayong tinatawag sa hamdoption na remote adoption. Meaning, isang specific location, for example sa Cebu, may isang time na nagusto magpa-adopt ng hamster. So ang ginagawa nila is sinesend, sinesend sa amin yung mga pictures na gusto nilang ipa-adopt. And then kami yung magpapost sa Facebook page ng hamdoption and maghahanap ng pwedeng suitable na mag-adopt ng mga hamsters niya. Once na nagawa na namin yung connection, nandun kami to check kung pwede ba bang mag-adopt ng hamster itong gusto mag-adopt. Kung meron ba siya mga requirements, as per hamdoption na requirements, if pumasa siya, i-coconnect namin siya dun sa mga nagpapa-adopt and then mag-uusap sila for meetup at the same na nandun kami sa conversation nila para mas monitor namin ng maayos yung adoption process. So yun yung natin remote adoption. So in time, we are hoping na pag kumalat na yung information about na may nagpapa-adopt through Hamdoption, eh may mga hamster owners na gusto magpa-surrender or magpa-rehome ng mga hamsters nila through accidental breeding or kung ano man, then kami yung maghahanap na pwede mag-adopt. In that way, mas marami tayo mapapa-adopt and ma-adopt ng mga hamsters sa buong Pilipinas. So yung mga yung iba ding questions na hindi ba parang mas okay na lang nabilihin yung hamster kesa sa um, hayaan lang natin sila. Well, for me kasi, sa opinion ko, hindi matatapos yung cycle pag hindi natin siya, hindi natin gawin yung first step, which is to end discourage yung pagbibili sa mga pet shops na ganyan. So, hopefully, sana, um, makagawa tayo ng 
way up ng way para makapagpa-adapt kayo ng hamsters. Basta i-message nyo lang kami and tatry namin na makahanap ng gusto magpa-adopt ng hamsters sa inyo. Isa pang question is, paano natin malalaman kung ethical breeder ba ito? Ito lang naman yung mga kailan natin um, tandaan para malaman kung isang ethical breeder yung isang breeder. Una, tanong natin, ano ang reason nila kung bakit sila nagbe-breed? Nagbe-breed ba sila para sa pera? Nagbe-breed ba sila para lang, wala lang, fit lang? Nagbe-breed ba sila para lang masabi na marami silang hamsters? Isa sa mga Um, kailangan natin tignan sa isang ethical breeder is nagbe-breed sila dahil gusto nilang magandahin ang overall species ng hamster in terms of quality life and health and temperament so lahat yan dapat kasama dun sa objective ng isang ethical breeder the next is check natin kung paano ba silang mag-breed ng hamsters kung di nilalagay ba nila itong mga hamsters na to sa mga proper enclosures na suitable for them Pinoprovide ba nila yung mga needs ng mga hamsters na ito para fully makabuhay sila while thriving and hindi lang sila nagsosurvive? And i-check natin kung paano yung way nila na pag-aalaga ng mga hamsters na ito. Isa sa mga ginagawa ng mga ethical breeders is hindi sila talaga kumikita sa pagbebenta ng hamsters. More on self-sustaining sila, ang ginagawa nila is binibenta nila or hinihinga nila ng adoption fee. Paano naman siya naging adoption kung may bayad naman? Ngayon ito explanation dyan. Yung adoption fee na binabayad natin or binibigay natin sa mga ethical breeders na to, ginagamit nila tong perang ito para mas pagandahin at masustain yung pagiging ethical breeders nila. Siyempre, as ethical breeders, may mga requirements sila na sa pagdating sa food, sa vet care, sa mga gamit nila. So yung mga adoption fee na nakukuha nila ginagamit nila ito para mas mapaganda yung uh, quality breeding nila and masustain yung pag-breed nila ethically ng mga hamsters. Unlike sa mga unethical breeders, pet shops, napupunta yung pera sa mga, mga personal needs nila, not like mga ethical breeders, napupunta talaga mismo dun sa mga hamsters. Nakikita nyo sa mga ethical breeders kung paano sila mag-breed, sobrang quality life yung napaprovide nila sa mga hamsters nila. So, dun napupunta yung mga adoption fees. So, ako, parang mas feeling ko kampante kasi yung adoption fee na nabibigay ko, pag binabayad ko, napupunta sa overall welfare ng mga hamsters. And na-ensure na talaga quality life yung na-receive ng mga hamsters na ito. So, yun lang. So, sana na-encourage kayo na mag-adopt na lang next time. So, kung gusto niyo mag-adopt, i-message nyo lang yung hamdoption. Trivia pala, meron akong current na 8 na hamsters and 5 sa kanila are all adopted. So, nagsimula na ako mag-adopt ng hamsters last year mga month of June, July kasi nakita ko na mas okay din pala mag-adopt ng hamsters kesa sa bumili. So sana may encourage din kayo na mag-adopt na lang tayo ng hamsters, di ba? Para mas maganda din mag-adopt ng hamsters kasi at least napaprovide natin ng maayos na bahay yung mga hamsters na ito. Okay? So if meron kayong mga questions regarding about adoption, pwede niyo din i-message yung Hamdoption PH and don't forget to like their page. And also, meron lang tayong newly established na website, philippinehamsterkeepers.com So, if meron kayong mga need na information regarding proper hamster keeping, lahat ng info about sa hamsters nandun po sa webpage natin. So, lahat, all in one, nandyan na po yan lahat. So, if meron naman kayong mga... Then also, don't forget to like our uh, Philippine Hamster Keepers uh, page sa Facebook para if ever may mga events kami and announcements, magiging updated din kayo. And if ever, gusto nyo ako i-message direct, pwede nyo kayo mag-comment sa baba ng video na to or you can message me directly on Facebook. The Hamster Guys sa Facebook page. So make sure din na i-like nyo din yung page ko. Okay? And then kung may question kayo, i-message nyo lang ako and sasagutin ko kayo. Also, if kailangan nyo ng mga hamster supplies, meron po tayong mga available hamster supplies sa Little Ham Supplies. So may mga um, toys tayo dyan na very highly recommended para sa mga hamsters nyo. We only provide yung mga uh, hamster toys and accessories na safe sa mga hamsters natin. And makakahingi din kayo ng advice kung ano yung magandang i-provide para sa mga hamsters nyo. So, if interested kayo, please check out our page sa uh, Facebook and don't forget to like their page. Lastly, if na-enjoy nyo itong video na to, please hit the subscribe button para updated kayo sa mga uh, next videos natin. Tatry kong gumakagawa ng mga videos pa within this month para marami din tayo ma-upload and marami kayong matutunan from our video. Maraming salamat sa pagpapanood. Ingat!